。根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主阎罗天和木兰谷的三大长老。阎罗天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。啊，这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了，这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些。只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！受伤，还这么强！本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰森老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了。以他的实力拖住一方应该不是问题，那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？既然如此，那让蛇人族一起消失吧。三位，动手吧。稀少还偷袭。女王陛下，你现在受伤不轻啊，入了本宗主后宫可饶你。
加马帝国，伤我联盟，你们真是找死！三弟，这家伙终于回来了。小女这是斗皇气息。啊！突破了。嗯。彩铃姐姐，女王陛下，你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小伤而已。赶紧服下。嗯、有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的盐盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？<笑>没想到盐盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来肖某今日有义务为自己挣一下名分呢。子嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。燕鲁天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。嗯。炎盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云兰宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟。可是还不够这资格。我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭了。天火三玄变，琉璃变。一起动手，宰了他！
小子还有很多地盘没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小子，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。乌兰三老，你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。说谁是真身吗？这个小子，这是为何以前从未见到过？各自小心，发现本体便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去，而那两道分身则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，我就知道会是这种结果，难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。嚣张的太早，哼，那就来吧。
他不是在疗伤吗？怎么又来了？本宗主，你们让本宗有些失望了。还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分。燕罗天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他，交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把握对付他吗？难，此人毒功极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好，木兰三老已经被我废了，那叶老天就由我来对付。嗯，好，毒宗主，记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。投降吧，日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。你大可试试。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。倒是看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛。
小子，这么强！啊要将你的手指一根一根的拔下来。先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行，不过重伤是跑不掉的。海老，你先回要塞镇守，我去帮彩铃。龙、嗯、宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。你们要发动这场战争？你认识的小医仙已经死了
。现在的我是独宗宗主，天独女。因为恶难毒体，我本就是在恶难中而生，生存的意义也是将恶难扩散出去而已。恶难毒体并非无药可治，我这是在自甘堕落。谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切。最终都会因为我，因为我的存在而消散在这世界。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小医仙，那些都过去了。你将会加速恶难毒体的爆发，小医仙，小医仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。我会害死你的，夏言，快快放手！非是无解之物，你根本用不着如此绝望。啊，这小子。不要再继续了，你这样只会加速恶难毒体的爆发。即使你能够阻绝这种剧毒，也不可能彻底破解它。这些年，我已经失望过很多次了。恶难毒体是天生的，要破解它的确很难，但是我却能帮你彻底控制它。
他中了恶难毒体的剧毒。哼，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我，控制住恶难毒体。相信我，我能做到。三军撤出加马帝国。希望你真能帮我控制住他。没想到，这场战争是因我而起，魂殿竟然对我如此重视。可惜，小医仙也无法找到魂殿护法，不然还能想办法从魂殿之人口中逼问出老师和父亲的消息。这么晚了，他还没来，看来你要白等了。其实你不用跟来也行，小医仙不会对我有什么威胁的。谁知道他是真退兵还是假退兵？万一借此相约把你干掉，那加马帝国可真完了。你总算来了。三军撤退后，争吵太大，所以耽搁了时间。怎么，三宗不愿意退？金眼宗与木兰谷他们，老早就打着吞并加马帝国的念头。这次机会，不会这么轻易放弃。金眼宗与木兰谷最大的依仗，便是燕落天和木兰三老。只要解决掉这几人，那两宗自然不敢再有进攻加马帝国的念头。怎么，怕我吞风报信？我若想走，凭你还拦不住。那便试试看。好了好了，你们都别冲动。加马帝国是我们的国家，联盟是我一手创建的，我不能看着他们毁灭，所以，我必须除掉对他威胁最大的叶落天和木兰三老。反正那两帮家伙对我也是心怀鬼胎，算不得真正的盟友。你若要动手，我可以不管。算了，师兄。小医仙，多谢你了。现在说说你要如何帮我控制恶难毒体吧。嗯、此方法称为毒丹法，即将体内淤积的毒素。尽数凝聚成丹，通过操控毒丹，以操纵体内毒力。怎么了？方法应该有效，不过条件也太苛刻了。所需七阶天毒蝎龙兽的磨合，就已经很难了，更别提那三种异火。能得到一种异火，便已是得天毒后，何况还要三种。至于菩提化体蝎。这东西，连听都没听过。三种异火，你不用担心。嗯。你有三种异火，难怪你可以与斗宗强者一争高下。就算有三种异火，另外两种材料想弄到也很难。总比没有希望来的好吧？只要有这东西的消息，我拼尽全力也会帮你收集到。嗯，我回去也会派人搜寻这方面的情报。
，你要动手刺杀的时候，就捏碎这枚玉片。我变成现在这个样子，你为什么还当我是朋友？当年的话依然算数。好了，回去吧。哼，没想到你老相识竟然这么多，哪里都能遇见。当年的朋友而已，只是没想到他竟然走到今天这地步。你确定他信得过吗？若是那天动手，结果被他们反包围，我相信他。哼，希望你没看错人。你明日随我去一趟蛇人族，我们族内几位长老要见见你。啊，见我？他们说有重要之事，找你商讨。找我是有何事？我也不知。不过蛇人族今后会在加马帝国繁衍生存，长老们迟早会与你见面。此次能保住加马帝国和炎盟，彩灵女蛇人族功不可没。我蛇人族既然与加马帝国联盟，自是会保这方土地平安。蛇人族重情义，光是彩灵你对我的救命之恩，就让我不知该如何回报。本王不过是为了复魂丹罢了。不过，你还算够资格当本王的同伴。明天别让长老们久等了。放心吧，我一定来。嗯哎，我这是。嗯。啊！那是，怎么是个人类啊？就是此人类，害得我们流离失所。你在院落等我，我一会儿叫你进来。若是再来，我可不会再留手了。那本统领便领教一下。给本王住手！莫大斯，你是越来越没规矩，给我退下！哼！萧炎，你进来吧。四个斗皇巅峰，还好，蛇人族已与加马帝国联盟，不然。晚辈萧炎，见过四位蛇人族老前辈。萧盟主，我是蛇人族大长老，这三位也都是族中长老。我们今日请萧盟主一叙，是有一事商讨。前辈，请说。出云帝国。害我蛇人族险些灭族，还好加马皇室开口许诺，大战胜利后将给予我族繁衍生存之地。不过据我们了解，加马帝国最具影响力的并非皇室
，而是萧炎盟主。炎盟整合了帝国多方势力，我当选盟主不过是运气好罢了。本长老倒要看看，萧盟主有何实力能创建炎盟，掌权帝国？蛇人族已与加玛帝国联盟，若是无故动手，恐怕是会伤了彼此和气。彩铃对我有救命之恩，但不代表会惹其他人随意挑衅。大长老说过，与萧炎有事商讨，这又是为何？真的是硬火，果然是个响当当的人物。算了。如今蛇人族与加马帝国联盟，不吓唬你这小子了。大长老有事请直说，不必拐弯抹角。此次叫我来，究竟所为何事？此次族长回归，在给族长洗礼之时，族中祭司用秘法在族长体内探知出两股能量。若不能调和，恐有暴体之危。啊，两股能量，是吞天蟒的灵魂和陨落心炎的残留能量。若不能将这能量消除，族长本体和吞天蟒灵魂根本无法彻底融合。无法融合，意味着最多不过两年，族长便会暴体而亡。如今你想要挽救族长性命。必须用秘法消除陨落心炎的残留能量，再彻底融合族长本体和吞天蟒灵魂。秘法，蛇人族一直用秘法融合本体与半生灵魂，而秘法分为上中下三等，至少中等秘法才能调和族长体内的两种能量。彩铃。秘法的炼制所需条件极为苛刻，若是要达到中等秘法，需要以六品丹药蛇髓退骨丹做主要引。不过，中等秘法想要彻底调和这两股能量，成功几率并不高。那是否还有更为稳妥的办法？办法不是没有，但几乎不可能达到。若是能以七品丹药天魂溶血丹来施展上等秘法，族长此劫定能否极泰来。可惜，炼制天魂溶血丹需要炼药师拥有三种异火，以及此炼药师的血脉之力。拥有三种异火的炼药师，整个大陆都不曾出现，我们也不敢奢望。既然如此，就不必强求天魂融血丹。只要萧炎你能炼制出蛇髓退骨丹，我至少有五成把握能成功。但是，只有上等秘法才能确保彩铃你安然无恙。那我还是想办法，在两年内送来一枚天魂融血丹。萧盟主，此话当真？事关彩铃生死。萧炎不敢妄言。好，老夫虽不知萧盟主会如何办到，但就冲着萧盟主的承诺，我蛇人族自愿加入炎盟，愿为萧盟主效犬马之力。两年之内，我必将天魂融血丹送来。嗯。有萧盟主这番保证，老夫便放心了。这是天魂融血丹的丹方，蛇人族不能失去族长，一切就拜托萧盟主了。是啊，拜托萧拜托萧盟主了。<笑>我们一命人安排好博宴。萧盟主就留下来吃个便饭吧，前辈不用客气。哎，萧盟主上门哪能不给吃饭呢？我蛇人族的美味佳肴，向来外人也吃不上啊！我要见外，走走。前辈真不用客气。行行行，彩铃，彩铃
彩玲，我……放心吧，现在这些能量还奈何不了我。吞天蟒的灵魂力量对我的影响已经越来越弱了。等日后你将天魂融血丹炼制成功，我便能彻底消除陨落心炎的残存能量、嗯。不用担心，待药材收集好后，我会尽快炼制天魂融血丹。那就多谢了。就送你到这儿吧。打打杀杀的事情，还是别让他去了。陨落心炎的残留能量，都是我害了彩玲。绝不能让他的身体再受到伤害。天魂融血丹，调和体内紊乱的能量，将其融合吸收，还真是个好东西。不过，药力略显霸道，彩铃的血脉非凡，应该能承受吧？只是，这七品丹药哪有那么容易炼制？出炉时还可能引来丹劫，稍有不慎，就会丹毁人亡。可没几个高阶炼药师敢冒这个险。不过为了彩铃，我就算冒险也要一试。待炼制丹药所需的材料收集好，我便开始炼制这七品丹药。一次不行，那就两次，直到成功为止。接下来，先把眼前的麻烦事给解决掉吧。防御比想象的森严，看来对方也在防着我们。此次必定危险重重，要不我同你们一起去，也可助你们一臂之力。带上彩铃已经是毒宗主底线了。海老，家老，如果此行暗杀顺利，你们便不用出现；若是有所变故，就麻烦坚影一二了。实在难以动手的话。切莫强行为之。对爷盟和加玛帝国来说，你的安全最重要。嗯。嗯你来了。都准备齐全了吧？炎盟的人早已到达指定地点，埋伏了起来。你们全部听命于海波动安排，胆敢违抗，族规伺候。是。嗯。那个毒女。不是给了你一个玉片吗？将它捏碎吧。嗯、那个天魂融血丹，我现在短时间内还炼制不出来。等我炼药术提升一些，就能着手炼制。你放心，两年之内。必定成功。是那个毒宗女给的营地地图，上面标注了燕落天和木兰三老的方位。燕落天在城中北方，木兰三老在西方。我们需要分头行动。我去对付燕落天。你去对付木兰三老。不，这件事听我的。你去对付木兰三老，燕落天交给我。嗯，那你小心点。既然如此，那便静待天黑吧。
。这边。小美人，你往哪里跑啊？哎，在哪儿呢？燕宗主，我来了。看啥？腰可真细呀！来呀，这边！哎，抓住你了错了，我们分头仔细检查。富了一些，不过想要痊愈，恐怕得等谷内那枚六品丹药送。此地方被森严，必须速战速决。没想到那小子竟还有如此手段，真是小看了他。哼，这次我们吃亏在措手不及而已。没错。等谷内精锐强援赶到，我们再联合金焰宗，就算毒宗不参与了，也要将炎盟杀个血流成河，把加马帝国彻底踏平。嗯，炎盟三玄变。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。小炎，老夫今日定要将你挫骨扬灰！
攻击，给我拖死他！你先走，我来断后。接下来就交给我了。那两个老家伙，我会让他们付出代价的。嗯，我会在前面等你。
得尽快恢复斗气，好去接应彩铃。你没事吧？你怎么还在这儿？他们追上来了！快在那边！追上，追上！我看到了，往这边，快走吧！快，快！他的计划成功了。追上来了！你的飞行速度太慢，我们先找地方避一避吧。你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。今晚你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个，拿着。你把那两个老家伙也解决了，我和他果然还是有差距啊！哎，这功法对蛇人族更有用。彩铃，你收着。嗯。那我拿去换一些炼制天魂溶血丹的药材吧。哦，刚才我从燕落天身上得来的，算是金焰宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法，用高阶材料制作出实质性的巨翼。你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度，别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。走了。现在强敌已出，加马帝国暂时没事了。我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局。我的族人在召唤我了。那，那你万事小心。放心吧。云山已死，云岚总不复存在。萧炎少爷，终于大仇得报。没想到才四年，萧炎哥哥就达到了斗皇级别，真让熏儿意外。小姐，药老在云岚宗之战中，被魂殿之人突然出手擒走。没想到，魂殿还是动手掳走了药老。林老，派人搜寻魂殿所在。当年萧叔叔的事，只怕也是他们动的手脚。是。魂殿，我知道你们想要萧家那块驼蛇谷地狱。对了，小姐，我听说族中决定派人前往加马帝国，去萧家搜寻你没有带回来的那份钥匙。什么？好大的胆子！哼，那群老家伙要倒霉了。炼制出启没事圣丹了，已经两没了，都交给海老保管了。
，才两枚。算下来，这些帝国最精锐的五品炼药师，半个月才能炼制出一枚师生丹。道夫自然会竭尽所能。不过这事，丹王府何比我更合适？若由他来主持炼制，效率应该能提升一倍多。古河的炼药术毋庸置疑，但他和我的关系，想请他来主持，可能性不大。<笑>盟主与古河是有些过节，但想要请他加入丹堂帮忙，也并非不可能。法马会长有办法。盟主可知道，名为丹塔的自由组织，丹塔。丹塔存在历史十分悠久，那不仅是炼药师心中的圣地，更在大陆上有着极高的声望。但进入丹塔的条件极为苛刻，必须有足够分量的炼药师组织推荐才行。如果盟主以日后能助古河进入丹塔为条件跟他谈，我相信他会愿意加入丹塔。嗯，可以试试。萧炎，你来干什么？刘兄，麻烦通报古河大师一声，就说萧炎求见。你们竟然能找到这里来，看来炎盟如今的势力果然已经遍布加马帝国。萧盟主，有事便说吧。我今天可还有一块药田没有打理，不便陪你闲聊。那我就不拐弯抹角了。此次前来，是想请大师加入炎盟丹堂。加入炎盟？算了，我挺喜欢现在这生活，便不去你那炎盟凑热闹了。吵吵闹闹的，令人烦躁。哎，你这家伙，不是很想进入丹塔修行吗？如今，丹堂的潜力可远比炼药师工会强。你若是加入的话，日后有丹堂推荐，你的愿望指日可待。你这老家伙，少拿这个诱惑我。你以为除了你们这什么炎盟，我就没有其他路子进入丹塔了吗？若非我自认是加马帝国之人，不想轻易离开故土，凭我的炼药术。多有强悍的炼药组织来招揽。这老头，古河大师，既然你对帝国之外的其他炼药师组织并无太大兴趣，为什么不考虑炎盟？有什么需求，但说无妨。我倒是可以加入炎盟丹堂，不过。你得答应我一个条件，请说。跟我比试一场炼药术，若你赢，我便加入炎盟，如何？啊，你这家伙，换个条件怎样？以你的辈分，与萧炎比试炼药术，有些欺负人呐。欺负人？自从上次败在他手中，他在我眼里就不是什么小辈了。老家伙，难道你敢将这家伙当成小辈看待？他的炼药术可不会比你低。嗯，这家伙说的倒是实话。萧炎，怎样？与我比试一场，你若赢了，如你所愿；你若输了，以后就别再来打扰我了。既然如此，萧炎奉陪便是。哼，那，请吧。老家伙，你说他们谁的胜算更大一些？不好说。古河能被称为丹王，自有其独到之处。可萧炎那小子也不是省油的灯。这些日子，从他的几次出手炼丹情形看，他应该也有六品炼药师的水平。所以，胜负难料啊！这才几年不见。
当初那个小林药师，居然能和老师比肩了。老师，哎呀，你们总算出来了，怎么样？谁赢了？我古河从现在开始就是延盟丹堂的人了。欢迎丹王，居然让这家伙占了上风啊！这是发现了魂殿消息，我得立刻去趟出云帝国。不过去之前，古河大师，来丹堂一事，以后就拜托你了。盟主，放心吧。还有些钥匙，先失陪了。在这里，彩玲姐带我来的。不过这几天她闭关了，我只好一个人玩了。你是来找彩玲姐的吗？嗯，我准备去趟出云帝国，过来跟她说一声。不过既然她在闭关，那先不打搅她了。啊，听上去很好玩的样子。小严，我也要去。此行太过危险，你还是乖乖留在加马帝国。都给我提起精神来。女王陛下的安危比什么都重要，却不能有半点马虎。是，大总理。嗯，萧炎，你就是萧炎吧？没错，正是在下。看样子实力仅次于彩铃和四位长老。你这小子害得陛下有性命之危，靠我威权打死你！是一个只会躲在小丫头身后的人族。再向前一步，你就准备在床上躺几个月吗？啊！不愧是炎盟盟主，还真有些手段。炎盟与蛇人族本是盟友，你贸然动手，是想破坏两方的合作？你血口喷人，有本事和我打一场，还不是我的对手？究竟发生了何事？彩铃姐，你终于出关了。你怎么来了？彩铃姐，这个坏蛋刚才欺负我，要不是我晋升到斗皇，早被他一拳打死了。你，你胡说！哼！陛下，您说过，您在闭关期间不见外人，而且他还害得您。闭嘴！萧炎身为炎盟首领，怎可随意与他动手？慧心，你身为大统领。应该知道我们蛇人族与炎盟的合作至关重要。本王罚你去蛇窟面壁思过一个月。是。有事吗？小一先传来消息，在出云帝国发现魂殿的人，我要马上过去。只是有点放心不下你。魂殿。我和你一起去，不行，你现在的身体经不起任何膳食，而且有小医仙相助，不会有问题的。你的实力我自然放心，可是我不放心那毒女。况且此次是深入出云帝国，到她的地盘，我
万一他搞些手脚，我陪你一起去，总比孤身一人好。放心吧，我信得过小一些。算了，既然你相信他，就随你吧，免得你怨我小肚鸡肠。我这不是担心你的身体吗？两年内，我必定将丹药送到你手。这次，你就别随我一起去了。我可不信，在紧要关头，那毒女会出手保护你。我必须跟着一起去。真拿你没办法，那你就随我们一起去吧。不过事先说好，你一定不能冒险行事。嗯，什么时候动身？越快越好。那你等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了。他真的为我付出太多了。要好好待彩铃姐。嗯，那就是毒宗总部天毒城。听说他完全被毒宗控制，是出云帝国所有毒师心中的圣城。这般深入敌人的老巢，还带着紫炎，恐怕只有你这般信的。放心吧，我若没有十足的把握，也不会带你们来这儿。他那蛮力，即便是斗皇巅峰也能一战。倒是这毒宗，在出云帝国的地位，比炎盟在加马帝国都要高上许多。哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我还真做不到。小医仙以前，可不是这个样子的。这一切，都怪恶男毒体。哼！我们傻傻站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆毒宗强者。看来他对小一仙还是心存芥蒂，希望以后能慢慢的改观吧。啊！来了。抱歉，刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。嗯、又不是没见过，难不成戴个斗篷就认不出你了？出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？等我。彩铃，别冲动！他妈，不用你管。真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。一个解释，为什么突然要撤军，白白放过那萧炎？那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。
我想另寻个妥善的办法，再对他下手。妇人之仁，何必在意那些蝼蚁的生死？作为已经很不满了，你最好赶快把他给我抓到，否则继续惹怒魂殿会有什么样的下场？我相